औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महाड जिल्हा रायगड यांच्या वतीने गणिताच्या वर्गामध्ये आपले सर्ष स्वागत आज आपण जुलै दोन हजार सतराची सेमिस्टर तीनची प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत मित्र हो या प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहिला प्रश्न आहे वेलोसिटी डेन्सिटी अँड ॲक्सेलरेशन आर नोन ॲज म्हणजे थोडक्यामध्ये वेग घनता आणि तोरण या कोणत्या प्रकारच्या राशी आहेत मित्र हो ज्या राशींचे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये राशींचे प्रकार व्यक्त केले जातात पहिला आहे मूलभूत राशी आणि साधित राशी आणि दुसरा दिशेवरून असणाऱ्या ज्या राशी आहेत त्याच्यामध्ये सदिश राशी आणि अधिश राशी असे दोन प्रकार पडतात स्केलर आणि व्हेक्टर ही याच्यामध्ये कुठेही ऑप्शनमध्ये नाही आहेत आणि इथे फंडामेंटल आणि डेराड क्वांटिटी म्हणजे थोडक्यात मूलभूत राशी आणि साधित राशी या अस्तित्वात आहेत तर मित्र हो या ज्या राशी आहेत या डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत त्याच्यामुळे तुमचं उत्तर बी येईल दुसरा प्रश्न बघा दुसऱ्या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे अ शीट साईज ऑफ फिफ्टीन मीटर टेन मीटर बाय फाईव्ह मीटर इज कट इन टू स्मॉल पीसेस ऑफ साईज ट्वेंटी फाईव्ह सेंटीमीटर बाय ट्वेंटी सेंटीमीटर हाऊ मेनी नंबर ऑफ पीसेस विल बी कट दहा मीटर बाय पाच मीटर या आकाराचा एक अयताची शीट आहे आणि त्याच्यामधून पंचवीस सेंटीमीटर बाय वीस सेंटीमीटर आकाराचे आपल्याला तुकडे करायचे आहेत आणि किती तुकडे होतील असा त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे इथे एक गोष्ट लक्षात घेता येईल आपल्याला की एक मीटर बाय एक मीटर या आकारामध्ये पंचवीस बाय वीसचे सहजपणे तुकडे करता येतात त्याच्यामुळं कोणताही या शीटचा भाग आहे तो वाया जाणार नाही आहे त्याच्यामुळं मोठ्या शीटचं क्षेत्रफळ भागिले एका तुकड्याचं क्षेत्रफळ केलं तर आपल्याला सहजपणे इथं किती पीसेस मिळतील हे लक्षात येईल दिलेली आकृती दोन्ही आकृत्या आयत आकृती आहेत त्याच्यामुळं दोघांचं एक क्षेत्रफळ लांबी कुंडली रुंदी या साह्यानं आपण शोधून काढू शकू नंबर ऑफ पीसेस म्हणजे थोडक्यात एकूण तुकडे म्हणजे एकूण शीटचं क्षेत्रफळ भागिले एका पीसचं क्षेत्रफळ असं आपण लिहू शकू मोठ्या शीटचं क्षेत्रफळ हे एक हजार बाय पाचशे येईल याचं कारण असं की दहा मीटरचं रूपांतर सेंटीमीटरमध्ये केलं तर आपल्याला एक हजार सेंटीमीटर मिळेल आणि पाच मीटरचं रूपांतर सेंटीमीटरमध्ये केलं तर पाचशे सेंटीमीटर मिळेल आणि याला छेद पंचवीस बाय वीस म्हणजे थोडक्यामध्ये लहान शीटचा जो आकार आहे पीसचा आकार आहे तो पंचवीस बाय वीसचा आहे सर्व एकक आपण सेंटीमीटरमध्ये करून घेतल्यामुळं ही स्टेप आपल्याला मिळालेली आहे आणि याच्यानुसार आपला जो भागाकार येईल तो पाच लाख भागिले पाचशे येईल म्हणजेच भागाकार एक हजार येईल मित्र हो एक हजार हे उत्तर तुमचं डी या पर्यायामध्ये त्यामुळे तो उत्तर डी येईल तिसरा प्रश्न अलाइड अँगलवरती आहे इथे साईन नऊ दांश अधिक थीटा याची किंमत विचारलेली आहे मित्र हो अलाइड अँगल आपण सहजपणे कसे लक्ष ठेवायचे ते पाहिलेले आहेत अलाइड अँगल नव्वद अधिक थीटा हा तिसऱ्या चरणामध्ये आहे तिसऱ्या चरणामध्ये साईन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह असतात आणि हा या पद्धतीनं कोण असेल हा कोण नव्वद अधिक थीटाचा असेल थीटा कोण म्हणजे थोडक्यात लघु कोण या पद्धतीनं दिला जाईल आणि याच्याकरता तुम्हाला साईनचं जे चिन्ह आहे म्हणजे साईन नव्वद अधिक थीटाचं चिन्ह आहे ते पॉझिटिव्ह असंच द्यावं लागेल वाय अक्षाशी संबंधित असणारा या नव्वद अंशाचा टर्मिनल रे असल्यामुळे आपल्याला साईनचं रूपांतर कॉसमध्ये कॉसचं रूपांतर साईनमध्ये करावं लागत असते इथे साईन आहे त्याच्यामुळे त्याचं रूपांतर कॉसमध्ये केलं जाईल या पद्धतीनं आपण उत् जे अलाइड अँगलची सूत्र आहेत ती लक्षात ठेवत असतो त्याच्यामुळे साईन नव्वद अंश अधिक थीटाची किंमत अधिक कॉस थीटा येईल आणि ती आपल्याला सहजपणे कुठं बघायला मिळेल हे पहा तर ते उत्तर तुमचं ॲन्सर एमध्ये आहे तर मित्र हो चौथा प्रश्न बघूया चौथ्या प्रश्नामध्ये द युनिट ऑफ वर्क विचारलेलं आहे आणि युनिट ऑफ वर्क हे किलोग्रॅम मीटर किंवा न्यूटन मीटर असतं आणि न्यूटन मीटरलाच तुम्हाला जूल असं नाव आहे हे एस आय पद्धतीतलं किंवा एम के सी पद्धतीतलं जे युनिट आहे ते आहे त्याच्यामुळं इथे उत्तर तुमचं जूल असं येईल वॅट हे युनिट तुमचं शक्तीचं असतं जनरली इलेक्ट्रिक युनिटमध्ये वापरलं जातं न्यूटन हे फोर्सचं किंवा बलाचं एकक असतं पास्कल हे दाबाचं एकक असतं त्याच्यामुळे तुमचं उत्तर जूल हे असणार आहे मित्र हो छत्तीस इंचाचं रूपांतर आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये करायचं आहे पाचव्या प्रश्नामध्ये 
एका इंचामध्ये सेंटीमीटर दोन पॉईंट चोपन्न सेंटीमीटर असतात दोन्ही बाजूला आपण छत्तीस न गुणया म्हणजे छत्तीस इंचाचे सेंटीमीटर होतील पुढच्या स्टेपमध्ये आपण छत्तीस गुणिले एक बरोबर इंच बरोबर छत्तीस गुणिले दोन पॉईंट चोपन्न सेंटीमीटर मिळेल आणि गुणाकार तुम्हाला सहजपणे एक्क्याण्णव पॉईंट चव्वेचाळीस मिळेल आणि एक्क्याण्णव पॉईंट चव्वेचाळीस हे उत्तर तुमचं पर्याय बीमध्ये आहे मित्र हो सहावा जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये केवळ गुणाकार आहे गुणाकारामध्ये जर तुम्ही सहजपणे गुणाकार केला तीन पॉईंट सातशे पंचेचाळीस आणि पाच पॉईंट सत्त्याऐंशीचा तर तो गुणाकार तुम्हाला दोन एकवीस पॉईंट अठ्ठ्याण्णवमध्ये तुमचं उत्तर सहजपणे मिळेल तो गुणाकार सहजपणे तुम्हाला करता येईल तो अवश्य करा तो मी इथे करून दाखवलेला नाही आहे पुढचा प्रश्न बघा या प्रश्नामध्ये जी एक्सप्रेशन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये चौकटी कंस आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा नैरेपे कंस आहे त्याच्यानंतर परत आतमध्ये गोल कंस आहे तर हे सहजपणे सोडवत गेलात तर एक्सप्रेशन तुम्हाला मिळताना पहिल्यांदा जो गोल कंस आहे तेहत्तीस वजा चव्वेचाळीस वजा तेहत्तीस म्हणजे त्याचं उत्तर वजा चव्वेचाळीस असेल आणि चव्वेचाळीस आणि वजा चव्वेचाळीस यांचा गुणाकार केला तर महिरपके अंशातली तुम्हाला किंमत मिळेल ती वजा एक हजार नऊशे छत्तीस असेल वजा वजा अधिक याचं चिन्ह अधिक होईल आणि त्यामुळे तेहत्तीस अधिक एकोणीसशे छत्तीस मिळेल आणि त्यांची बेरीज एकोणीसशे एकोणसत्तर येईल म्हणजे चव्वेचाळीस वजा एकोणीसशे एकोणसत्तर आणि हे उत्तर तुम्हाला एकोणीसशे पंचवीस असं मिळेल हे उत्तर मित्र हो इथे कुठेही दिलेलं नाही आणि त्याच्यामुळं हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील मात्र पॉझिटिव्ह चिन्ह घेऊन एकोणीसशे पंचवीसच्या आसपासची संख्या जर बघितली तर एकोणीसशे सत्तेचाळीस येईल याही उत्तराला तसा काही अर्थ नाही आहे पण जास्तीत जास्त हे उत्तर तुम्ही लिहू शकाल पर्सेंटेज ऑफ फोर्टी इज टेन म्हणजे थोडक्यामध्ये चाळीसपैकी दहा असेल तर पर्सेंटेज किती होईल तर आउट ऑफ फोर्टी इट इज अ टेन देन आउट ऑफ हंड्रेड इट विल बी एक्स असं आपण सूत्र लिहिलं तर एक्स बरोबर तुम्हाला त्रेरा शेकाच्या साह्यानं शंभर गुणिले दहा बागेले चाळीस अशी राशी मिळेल आपण या साध्या साध्या सोप्या सोप्या पद्धतीनं हे त्रेरा शेक कसे लिहायचे बघितलेले आहेत आणि त्यामध्ये एक मी सहजपणे तुम्हाला सांगितलेली गोष्ट तुम्हाला आठवत असेल की एखाद्या वाफ्यामध्ये जर चार वाफ्यामध्ये अठ्ठावीस रुपये असतील किंवा अठ्ठावीस रुपये जर चार वाफ्यांमध्ये विभागले असतील तर शंभरपैकी किती याच्या साह्यानं तुम्हाला शंभर गुणिले जे काही अठ्ठावीस चार भागिले अठ्ठावीस असं त्रयराशिक मिळतं ते त्रयराशिक असं साह्यानं तुम्हाला हे सहजपणे मिळेल यांचा गुणाकार शंभर आणि दहाचा एक हजार येईल एक हजार भागिले चाळीस आणि ती किंमत तुम्हाला पंचवीसची मिळेल इथे पंचवीस हा बीमध्ये पर्याय आहे आणि हा पर्याय तुम्ही सहजपणे लिहू शकाल पायसोन रेषे संदर्भात तुम्हाला इथे किंमत विचारलेली आहे वन अपॉन एम के एम आणि वन अपॉन के असे पर्याय दिलेले आहेत मित्र हो पायसोन रेशो त्यानंतर इतर ज्या तीन स्थिरांक आपण म्हणतो इलेस्टिक कॉन्स्टंट्स म्हणतो त्याच्यामध्ये यंग्स मॉड्युलस बल्क मॉड्युलस मॉड्युलस ऑफ एड रिजिडिटी ज्याला आपण म्हणतो आणि पायसोन रेशो यांच्यामधलं संदर्भ समीकरण तुम्ही बघितलं तर तुमच्या सहजपणे लक्षात येईल की पायसोन रेशो हा वन अपॉन एम संदर्भातला आहे तर ह्या संदर्भ सूत्र आपण आपल्या टॉपिकमध्ये बघितलेले आहेत त्याच्यामुळे याचं उत्तर तुमचं ए असं येऊन जाईल हे सहजपणे तुम्हाला लक्षात येऊ शकेल त्यानंतरचा प्रश्न बघा सरकमफरन्स ऑफ सर्कल इज मेजर्ड थ्रू म्हणजे थोडक्यात वर्तुळाचा परिघ तुम्हाला कोणत्या सूत्रानं दिला जातो असा प्रश्न विचारलेला आहे जर तुम्हाला त्रिज्या माहिती असेल तर दोन पाय आर या सूत्राने सहजपणे तुम्हाला परिघ दिला जातो आणि ते उत्तर तुमचं सीमध्ये आहे काटकोन त्रिकोणामध्ये आता विचारलेलं आहे हायपोथिनस जर सी असेल तर कोणतं इक्वेशन तुम्हाला सहजपणे लिहिता येईल मित्रो पायथागोरसचा सिद्धांत हा मूलभूत सिद्धांत आहे आणि या मूलभूत सिद्धांतामध्ये उंची पाय आणि कर्ण यांच्या संदर्भातला हा सिद्धांत सहजपणे सांगता येतो कर्ण वर्गाबरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग असं आपण लिहित असतो इथं पाया बी सी दिलेला आहे उंची ए बी दिलेली आहे कर्ण ए सी दिलेला आहे आणि यानुसार तुम्ही ए बीचा वर्ग अधिक बी सीचा वर्गाबरोबर ए सीचा वर्ग लिहू शकता वर्गमूळ घेतलं तर तुम्हाला सहजपणे लक्षात येईल की ए सीचं किंमत किंवा ए सीची किंमत ही वर्गमुळामध्ये ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग असू शकेल आणि हे उत्तर तुमचं डीमध्ये दिलेलं आहे मित्र हो बारावा प्रश्न याच पद्धतीनं अत्यंत सोपा प्रश्न आहे आणि या सोपा प्रश्नामध्ये तुम्हाला पाच 
चौरस मीटर के चौरस सेंटीमीटर मधे कराए रूपांतर कराएं है मित्रों तुम्हारा महती है कि जर समा क्षेत्रफा सूत्र महत न सेल केवल तुम्हारा जर लांबी जी सूत्र पाठ आती तरी सु गणित सोड़ता एक मीटर मधे शंबर सेंटीमीटर आता दोन बाजूच वर्ग के एक वर्ग एक ये शंबर च वर्ग तुम्हारा दा हज़ार ये तो हिशोबान तुम्हारा सहजपण लिता है एक चौरस मीटर बरबर दा हज़ार चौरस सेंटीमीटर दोन बाजूला आता पांच न गुणा और दोनों बाजू पांच न गुणला तो पांच गुणिले एक चौरस मीटर बरबर पांच गुणिले दा हज़ार चौरस मीटर अस तुम एक्सप्रेसन अल तुम्हारा पांच चौरस मीटर की किमत पन्नास हज़ार चौरस सेंटीमीटर एवी मिले आ पन्नास हज़ार है उत्तर तुम्स पर मधे है कि मित्र हो ये अत्यंत साधा और सोप गणित लक्ष तुम्हार सेल्सियस रूपांतर फैरनाइट मे कर मित्र हो अपने कहीं सूत्र है सी ची कि सदतीस दिल्ली है सूत्र तुम्हारा महती है एफ बरबर नाइन सी बाय फाइव प्लस थर्टी टू हमें सी ची कि टाका ती है सदतीस नौ गुण ले सदतीस भाग ले पांच अधिक बत्तीस अल नौ आ सदतीस गुणाकार के तीन से तेतीस ये मजे तीन से तेतीस भागे पांच अधिक बत्तीस अभी एफ ची कि तीन से तेतीसला पांच न भागल तो सहसष्ट पॉइंट सहासष्ट ये आम एफ ची कि सहसष्ट पॉइंट सहसष्ट अधिक बत्तीस मजे थोड़क अठ्याण पॉइंट सहसष्ट अस फैरनाइटम स्केल मिले मजे सदतीस डिग्री सेल्सि कि अठ्याण पॉइंट सहसष्ट डिग्री फैरनाइट आते हे उत्तर तुम्हारा पर्याय ए मधे दिल है मित्र हो पुढ़ प्रश्नामें असच एक सोपी गोष्ट विचार है किलोवैटच रूपांतर हॉर्स पॉवर मे विचार है तुम्हारा महती है कि एक किलोवैट मजे एक पॉइंट तीन से एक चलीस हॉर्स पॉवर आते दोनों बाजूला दहान गुणल तो सहजपण तुम्हार लक्षा ये कि एक किलोवैट की किमत सॉरी दा किलोवैट से उत्तर तुम्हारा तेरह पॉइंट एक्के चीस हॉर्स पॉवर ये इत आम क्लार्कन प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए इतने दह किलोवैट आएल पाजे तथा एक लिखेल है तो मु उत्तर तुम्स ए तेरा पॉइंट एक्के चीस ये कनर का अत्यंत साधा और सोपा प्रश्न है कि इधे अठ्यात्तर हज़ार किलोग्रैम पर क्यूबिक मीटरच रूपांतर किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मधे कराए इधे किलोग्रैमच रूपांतर है न्यूटन मधे जर कर नाइन पॉइंट एट न्यूटन है परफेक्ट अल सोल्यूशन है मात्र इत दा फैक्टर घे एक किलोग्रैमच फोर्स है दा न्यूटन इतक मानले है मानलन इधे जर तुम्हें यठिका लक्षा आला तुम्हारा जर डेन्सिटी सन्दर्भ जर सूत्र बगा कि एक बगा तो एक किलोग्राम पर क्यूबिक मीटरच रूपांतर दा न्यूटन पर क्यूबिक मीटर अस हो दो बाजूला जर तुम्हें अठ्यात्तर हज़ार न गुणल तो तुम्हारा उत्तर सहजपण ये सात लाख ऐसी हज़ार न्यूटन पर क्यूबिक मीटर अस मिले आ सत लाख ऐसी हज़ार ये तुम्हारा उत्तर पर ए मध्य दिल है मित्र हो डेन्सिटी सोलव्या प्रश्नामें डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विचार है वॉल्यूम दिल्ली है पंद्रह एम एल एरिया मास दिल्ला है तेजा बारह बेच ग्रैम मित्र हो दिल्ली गोष्टी तुम्हारा सहजपण स लक्षा देते वॉल्यूम पंद्रह मिली लीटर आ जे वस्तुमान है तो बेच ग्रैम दिल है तुम्हें सूत्र है डेन्सिटी बरबर मास अपन वॉल्यूम आ हिशोबान बेच भागे पंद्रह अस सहजपण तुम्हारा लक्षा ये आ बेच भागे पंद्रह जो भागाकार के दोन पॉइंट आठ यो यूनिट तुम ग्रैम पर मिली लीटर मधे अल इधे दोन पॉइंट आठ ग्रैम पर मिली लीटर है उत्तर तुम बी मधे है तो मुझे पर्याय बी ये तुम उत्तरा पर्याय अल पुढ़ प्रश्न बगा एरिया ऑफ सर्कल इज मेजर्ड थ्रू जगत सगत सोप्पा प्रश्न मनु ये तुम्हें बगू शका क्षेत्रफ जे वर्तुलाच है तो पाय आर वर्ग हाँ सूत्र जनतर ही तसाच सोपा प्रश्न इतना विचार है दोन गुण पाय गुण एक छेद बावीस इतने एक्सप्रेसन जे दिल है तो लिखुन गया दोन गुण पाय गुण एक छेद बावीस किमत टाका बावीस सप्तमांश बावीसला बावीस कैंसल होल मे थोड़क दोन भागि सत एवं एक्सप्रेसन मधे मिले दोन भागि सत ये तुम्हारा पर्याय क्रमांक ए मधे दिल है तो तुम उत्तर अल एक प्रश्न हा देखी तुम्हें जगत सगत सोपा प्रश्न मनू शकता कि एस आई पद्धति मे डिस्टन्स को एककाम मोजल जता मित्र हो एस आई पद्धति मे मीटर ये तुम एककाच पद्धत आत एक मीटर है सी मधल एन्सर ये तुम्हारा पर्याय 
असणार आहे विसावा प्रश्न बघा वन गॅलन इज इक्वल टू हाऊ मच लिटर मित्र हो एक गॅलनची किंमत चार पॉईंट पाचशे त्रेचाळीस लिटर असते इथं या जवळपास कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही फक्त चार हे सगळ्यात जवळचा पर्याय असलेलं उत्तर आहे त्याच्यामुळे तुम्ही चार हा पर्याय निवडा त्यानंतर फॅरनाईटचं रूपांतर पुन्हा सेल्सिअसमध्ये करायचं आहे मित्र हो फॅरनाईटची किंमत एकशे दहा डिग्री फॅरनाईट दिलेली आहे आणि सूत्रानुसार तुम्हाला सीची किंमत पाच छेद नऊ गुणिले एफ वजा बत्तीस अशी लिहिता येते एफची किंमत एकशे दहा टाकली तर पाच नमांश गुणिले एकशे दहा वजा बत्तीस आणि एकशे दहा वजा बत्तीसची किंमत अठ्ठ्याहत्तर आहे त्यामुळे पाच गुणिले नऊ गुणिले पाच भागिले नऊ गुणिले अठ्ठ्याहत्तर असं तुम्हाला लिहिता येईल पाच आणि अठ्ठ्याहत्तर यांचा गुणाकार तीनशे नव्वद येतो म्हणजे तीनशे नव्वद भागिले नऊ अशी किंमत तुम्हाला सहजपणे मिळेल आणि तीनशे नव्वदला नऊ न भागलं तर त्रेचाळीस पॉईंट तेहतीस असं उत्तर येतं त्याच्यामुळे एकशे दहा डिग्री सेल्स फॅरनाईटची किंमत त्रेचाळीस पॉईंट तेहतीस डिग्री सेल्सिअस येते आणि हे जे उत्तर आहे तर तुम्हाला सीमध्ये दिलेलं आहे तर पर्याय सी हा तुमचा उत्तराचा भाग असेल त्यानंतर बावीसावा प्रश्न बघा बावीसावा प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे हाऊ मच वर्क डन एज बाय हाऊ मच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स टू लिफ्ट फिफ्टीन मीटर ऑफ ब्लॉक थ्रू थ्री मीटर वर्टिकली ॲट कॉन्स्टंट स्पीड इथं स्पीड कॉन्स्टंट आहे की नाही त्याच्याहीपेक्षा आपल्याला महत्त्वाचं आहे की फोर्स किती आहे आणि अंतर किती कापलेलं आहे बलानं इथे बल दिलेलं आहे पंधरा न्यूटनचं आणि जे अंतर दिलेलं आहे तीन न्यूटन तीन मीटरचं दिलेलं अंतर आहे या गोष्टी पहिल्यांदा लिहून घ्या फोर्स हा पंधरा न्यूटनचा आहे आणि त्यानं कापलेलं अंतर तीन मीटरचं आहे आणि त्या हिशोबानं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टन्स हे बेसिक सूत्र आपण लिहिलं म्हणजे कार्यबरोबर बल गुणिले विस्थापन किंवा अंतर आणि याच्यामध्ये किमती टाकल्या तर पंधरा गुणिले तीन हा अत्यंत सोपा गुणाकार तुम्हाला सहजपणे सांगता येईल पंचेचाळीस आणि त्याचं जे युनिट आहे ते न्यूटन मीटर असेल आणि न्यूटन मीटरलाच दुसरं नाव आपलं जूल आहे त्याच्यामुळं पंचेचाळीस जूल ही या वर्कची किंमत असेल पंचेचाळीस जूल हे जे उत्तर आहे ते ए पर्यायामध्ये त्यामुळं तुमचं उत्तर ए असं येईल पुढचा प्रश्न बघा एरिया ऑफ ट्रँगल इज गिवन बाय मित्र हो सगळ्यात सोपं क्षेत्रफळातलं जे सूत्र आहे ते एक द्वितीयांश पाया गुणिले उंची आणि एक द्वितीयांश पाया गुणिले उंची हे जे सूत्र आहे ते पहिल्या पर्यायामध्ये बी इंटू एच भागिले दोन यामध्ये लिहिलेलं आहे फक्त इथे लिहिताना पाया गुणिले उंची भागिले दोन असं लिहिलेलं आहे तर एक द्वितीयांश पाया गुणिले उंची हेच याचं सूत्र देखील आहे त्याच्यामुळं पर्याय तुमचा ए याच्यामध्ये येऊन जाईल दुसरा प्रश्न बघा वॉट इज अ करेक्ट व्हॅल्यू ऑफ पाय पायची किंमत किती असा प्रश्न विचारलेला आहे झोपेतनं उठलात तरी तुम्हाला हे सहजपणे सांगता येईल की बावीस सप्तमांश ही पायची किंमत आहे त्यामुळे पर्याय ए याचं उत्तर असेल शेवटच्या प्रश्नामध्ये समभुज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ विचारलेलं आहे आणि क्षमतभुज त्रिकोणाची जी बाजू आहे ती आठ मिलीमीटर दिलेली आहे मित्र हो इथं आपल्याला समभुज त्रिकोण कशा पद्धतीचा असतो हे माहिती आहे की सर्व बाजू समान सर्व कोण काठ साठ अंशाचे असतात आणि त्रिकोणाची बाजू जर ए दिलेली असेल तर तुम्हाला सहजपणे हे सूत्र शून्य पॉईंट चारशे तेहतीस ए वर्ग असं लिहिता येतं काहीजणं वर्गमुळात तीन भागिले दोन ए वर्ग असं लिहितात पुन्हा वर्गमुळात तीनची किंमत वन पॉईंट सेवन थ्री टू अशी टाकली तर वन पॉईंट सेवन थ्री टू भागिले दोन केलात तर पुन्हा शून्य पॉईंट चारशे तेहतीस हाच फॅक्टर मिळतो त्याच्यामुळे तुमचं सूत्र कोणत्याही प्रकारे केलात तरी शून्य पॉईंट चारशे तेहतीस ए वर्ग या स्वरूपात कन्वर्ट होणार आहे मग आता इथं एची किंमत आठ टाका म्हणजे आपल्याला उत्तर हे स्क्वेअर मिलीमीटरमध्ये मिळेल इथे आठ किंमत टाकल्यानंतर चारशे तेहतीस शून्य पॉईंट चारशे तेहतीस गुणिले आठाचा वर्ग चौसष्ट आहे म्हणजे शून्य पॉईंट चारशे तेहतीस गुणिले चौसष्ट आणि याचा गुणाकार तुम्हाला सत्तावीस पॉईंट सातशे बारा चौरस मिलीमीटर असा मिळेल आणि सत्तावीस पॉईंट सातशे बाराला सगळ्यात जवळचं उत्तर तुम्हाला ए पर्यायामध्ये आहे आणि चौरस मिलीमीटरमध्ये ते एकक दिलेलं आहे त्याच्यामुळे तुम्ही पर्याय ए लिहायचा आहे जम्बलिंग करून घ्यायचं नाही 